Hi everyone, it's me Bobby Avani Krishnan and welcome back to yet another episode of That Ordinary Girl. In this video, we will discuss the fresh thing. If you are a graduate, you will be able to do job search. You will be able to do details. If you are a job search, you will be able to do it. 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 Engin itu portal, engin ada orang leh approach iya, nama, alangi engin ni ana tu start iya, nama starting ana perlu trouble lah lori gaya. Engin ni ana job hand start iya, nama. Ewe dek iya ana, nama le serdhi iya nama gari ngan. Adni ke petir lori video ana. Apo first nu arah iya nama, job ni ready iya, nama le egde sheri fourth year oke ahi kerja tanne, oru vidha nama le mentally prepared iya dekia. Mungkin engin ada orang job search iya, nama cepat nama on campus kitta iya dekia. Ada allah off campus boh ana. There are many options that come to the situation where you are going to proceed with it. We will be able to get the job. When we are searching for the first job, we will be able to get the first job. We will be able to get the resume directly. We will be able to get the first job in an interviewer view. अब एक रेस्यूमे नोकुम बोल रेस्यूमे प्रिपेयर इम बट जस्ट कॉपी पेस्ट चाहिए याद रखिया तो तुमके फॉर्मेट है तुम्हारे फ्रेंड्स इन अन्ना ऑब्वियसली फॉर्मेट है नमके लार कुम पेट्टन नम को रेस्यूमे डाकना नो वाले इम्बो फॉर्मेट है तुमके फ्रेंड्स इन दोनों सीनियर्स इन दोनों के डिकाउंना � अब रेस्यूमे प्रिपेयर ही ना समय तक नाल्ला अमाउंट ऑफ टाइम कंसीडर ही इधर रेस्यूमे में ना कोड़ता ना नाइ प्रिपेयर ही है क्योंकि आधा आना हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन एंड फर्स्ट इम्प्रेशन कारण बस जस्ट तो रह चार रेस्यूमे लोड़े पोना समय तक रेस्यूमे कांड देना ना उरी को मानसिला काम बचना � नेक्स्ट थिंग नो वाला इन्ना था, नम्बर फोर्थ ईयर आई की मतलब ने ई लिटमस एम कैट इन्नो वाला इन्ना इधर बोलते एग्जाम्स अंडर, अन्य आराया तो उरका नहीं, ई लिटमस एम कैट इन्नो वाला इन्ना था, उरु नम्बर इंटरव्यू ने पोन नंबर, नॉर्मली इंगेने आनो जो चल, नम्बर इंटरव्यू ने पोन वालेग Nampala slot tu bukti, dah ada site pun ikhaya, jangan dengan kelar details pun kita tu. Ini ada apa? Ia itu masih name and cat name link ke mana? Kalau jangan description box tu lo mention je ya. Agar tu site lo pergi nak kita ikhaya, tanah upcoming exams apa dah anda kandi ke? Apa ini? Ia itu masih and cat tu ke anda nak cuci jalan? Ipan ninggalah oru anda raya interview ni direct tu buat, lagi direct tu call hitta, anda lalu kacau difficult ana. Ini nama lalu particular amount tu pay je, dekat ini exam ni registry ana. Exam ni barai ni tu mainly aptitude, reasoning, verbal ability. Ingin ni lalu category ni ana mainly ingin tu exam tu aja. Apo agdeshe tu sixty questions ni lalu six hundred mark, ni lalu exam ana. Apa ini appear iya dah lalu. गुना में इंदानो इच्छु चाले इवर एक सेट ऑफ इवर डा अंडर ले सेट ऑफ कंपनीज वांगना टर नम्मड़ स्कोर एंड आंसर से नम्मक के इंटरव्यू ने नम्मले इनवाइट ही अपन इंटरव्यू किट्टा में डीट ला अ फर्स्ट फ्रेशर आये कि मन नम्मक एक टू में इंदानो आ रहे हैं इंटरव्यू कॉल्स मैक्सिमम किट्टा � Oru endariya be ana ingin te exams no arena. Apa ninggalah first attempt til tanne cepat clear iya. Nampuk parti kono nang nillya. Alenggil idin de score korowa ane gilu. Nampuk interview callsu berino cepat korowa airikan chance anda. Apa si enda de nanai te prepare idu te exam erida. Renda mana tu nono cello first attempt til adawa PH score nak kaya ana idin de score ne parina. Score nanai wan ni lenggil. Adi nene insert si nampul renda mta exam ne prepare iya. पिने ये एग्जाम्स इन्दे एल्ला पैटर्न हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हम एल्ला नंके नेटल अवेलेबल आना था अब अ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स इन्दे पैटर्न मोकी तो बोरी नंके किधने प्रिपेयर याव ना ना इन्हीं इन्दे एल्ला डिटेल्स हम नंके किधन दे दाय साइट्स ले पोया कीटल जस्ट इन्दे बची ब्रीफ � अबे ये एग्जाम में ना अपेयर ही या नाल्लो रुपी एच कोर किट्टा अदर गए न्यू एन्या ऑटोमैटिकली इंटरव्यूअर्स नंगा निंगे को कॉल्स वेरना है रिक्के नेक्स्ट चीज़ ना और इन्हें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आये ला फेसबुक को बोले ला एप्लिकेशन्स इप्पन निंगे ला जॉब सर्ची इन्हें तो ऑफ कैंपस 
ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരുവിധം എല്ലാവരും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടന്നു അതിന്റെ ഫെർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന റൗണ്ട് സെലക്ട് ആയി അടുത്ത റൗണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ലൊരു മീഡിയം ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോർട്ടൽസ് സൂപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടൽസ് ആണ് നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ജോ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ വേറെ ജോബ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആയിട്ട് ഇത് മാറും നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജോബ് പോർട്ടൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നൗക്കരി ഇൻഡീ ഗ്ലാസ് സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൾസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ പോർട്ടൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി മോർണിംഗ്സിലാണ് ഈ എച്ച് ആർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ആ ഈ ജോബ് സീക്കിംഗ് സൈറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ റെസ്യൂമെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ റെസ്യൂമെ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റെസ്യൂമെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ ടോപ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഹെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഫൈൽ സമ്മറി ആ സമ്മറിയിൽ ഒരുവിധം നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എന്താണ് എത്ര ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗിലാണോ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏർലി മോർണിംഗ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ജോബ് സീക്കിംഗ് പോർട്ടലിലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോബ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോബ് സീക്കിംഗ് പോർട്ടൽസിലൊക്കെ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫേക്ക് കോൾസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കൺസൾട്ടൻസീസിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് കോൾസ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയർ ആണ് റിക്രൂട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫേക്ക് കോൾ വരും ഒരുവിധം ഒരു നല്ല കമ്പനിയും നമ്മളുടെ ഒന്നും മണി ചോദിക്കില്ല ട്രെയിനിങ്ങിന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫേക്ക് ആവാനാണ് ചാൻസസ് പിന്നെ ഇതല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് തരുന്ന കൺസൾട്ടൻസീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കൺസൾട്ടൻസി ത്രൂ ഒരിക്കലും ജോബിന് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സീനിയറോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി കൺസൾട്ടൻസി വഴി ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനായി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലും പോയി ചാടാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഈ ജോബ് ഹണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോബ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇനിലുള്ള ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും എന്താ പറയാ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവരോട് റെഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷർ റെഫറലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരോട് പോർട്ടലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിൽ ഒ
ഈവൻ ഇഫ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിന് ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് കരിയേഴ്സിൽ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റെസ്യൂമ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്വയർമെന്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫ്രഷർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കരിയേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി എൻ്റെ ഡ്രീം കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ റഫലുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി അതിൽ നൗക്കറിയിൽ ഓപ്പണിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കരിയേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോള് വന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോള് വന്നു നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ റൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജോബിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ടറോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ആറിനോട് എപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വയ്ക്കുക പെർമനന്റ് ജോബ് റോളാണോ അതോ കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് റോളാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് പെർമനന്റ് ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അവരുടെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർമനന്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടാവും കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ആളുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ നിന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി എപ്പോഴും എച്ച് ആറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ ജോബ് റോൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ആണോ പെർമനന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും റീസണിങ്ങും വെർബൽ എബിലിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എസ് അഗർവാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ജോബ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ സെലക്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ റിജക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോൺ ബി ഡിസ്ഹാർട്ട് ആൻഡ് കീപ് ട്രൈയിങ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പണിങ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ലക്ക് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ പറ്റി വിഷമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടുക അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്തതിനെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും എഫേർട്ടും ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കോൺടാക്ട് വെക്കുക കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട്സ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിജക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ ആവശ്യമായിരിക്കും അവർക്കാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു കോൺടാക്ട് വെക്കുക സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ കുറച്ചൊരു എപ്പോഴും നമ്മള് റിജക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ റിജക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ എന്താ സങ്കടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരാതെ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസിബിൾ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ